வணக்கம் மக்களே வாங்க கதைக்கலாம் உலக மக்களிடையே அதிக பிரபலமான சீன ப்ராடக்ட்களில் ஒன்றாக கருதப்படுவது கொரோனா கொரோனாவை தொடர்ந்து எலிகளிடமிருந்து வந்த ஹாண்டா வைரஸ் பன்றிகளிடமிருந்து வந்த ஜி போர் வைரஸ் அணில் வகையை சார்ந்த மர்மோட்டிலிருந்து வந்த புபோனிக் பிளேக் சைனாவில் விளையாடுகின்றன சீனாவின் மங்கோலியாவில் பையகனூர் என்ற நகரத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினேழு மற்றும் இருபத்தி ஒரு வயது மிக்க சகோதரர்கள் இருவர் இந்த நோயினால் இறந்துள்ளனர் காய்ச்சல் என்று மருத்துவமனைக்கு சென்ற இவர்களுக்கு புபோனிக் பிளேக் உறுதி செய்யப்பட்டது இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஜூலை ஒன்றிலிருந்து இந்த நோய்க்கான அறிகுறியுடன் சிலர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் பிறகு அங்கு நோய் தொற்றிற்கான மூன்றாம் கட்ட எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நோய்க்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உயிரிழக்க நேரிடும் இந்த நோய் பரவி மூன்று முதல் ஏழு நாட்களுக்குள் தெரிய வரும் இந்த கொள்ளை நோய்க்கு அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் இந்நோய் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ளது இந்நோய் எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் எனப்படும் பாக்டீரியாவில் இருந்து உண்ணிகளுக்கு பரவி அந்த உண்ணிகள் மூலம் எலிகளுக்கு வந்து அந்த எலிகள் மூலம் இந்நோய் மனிதனுக்கு பரவுகிறது இது மனிதரிடமிருந்து மனிதருக்கு பரவாமல் இருப்பது மகிழ்ச்சியான ஒன்று ஆயிரத்தி முன்னூறாம் ஆண்டிலிருந்து சுமார் அறுநூறு ஆண்டுகளாக இந்த நோய் இருக்கிறது இந்த பிளேக் நோய் புபோனிக் நிமோனிக் செப்டிசெமிக் என்று மூன்று வகைப்படும் கொரித்து தின்னும் விலங்குகளும் உண்ணிகளும் கடிக்கும் போது அவைகளில் உயிர் வாழும் எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் என்ற பாக்டீரியா நம்முடைய லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அதாவது நின்னநீர் அமைப்பில் சேரும்போது புபோனிக் பிளேகாகவும் நுரையீரலில் சேரும்போது நிமோனிக் பிளேகாகவும் இரத்த அணுக்களில் பெருகினால் அது செப்டிசெமிக் பிளேகாகவும் கருதப்படுகிறது புபோனிக் பிளேகினால் உடலில் குமில்கள் எனப்படும் பூபோஸ் உண்டாகும் காய்ச்சல் சளி ஆம்பிட் கழுத்து போன்றவைகளில் கட்டி மூச்சடைப்பு வெள்ளை அணுக்களின் சேதம் சில உறுப்புகளில் கருப்பு திட்டுகள் போன்றவை இப்போது சீனாவில் பரவும் இந்த புபோனிக் பிளேகின் அறிகுறிகளாகும் ஆயிரத்தி முன்னூறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு வரை இந்த நோய் ஐந்து கோடி மக்களை கொன்றுள்ளது இந்த நோயை பிளாக் டெத் என்றும் அழைப்பர் காரணம் இந்நோய் வந்து இறப்பவர்களின் தோல் கருப்பு நிறமாவதால் பிளாக் டெத் என கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை மூவாயிரம் மக்கள் இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சுமார் ஐநூறு பேர் இறந்துள்ளனர் மிகவும் ஆபத்தான இந்நோய் தாக்கிய பட்சத்தில் மனிதரின் இறப்பு விகிதம் முப்பது சதவீதம் முதல் அறுபது சதவீதமாக உள்ளது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரை ஐரோப்பாவின் மக்கள் தொகையில் முப்பது சதவீத மக்களை அதாவது ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் முதல் இருபது கோடி மக்களை கொன்றுள்ளது அந்த காலகட்டத்தில் பிளேக் டாக்டர்ஸின் சேவைகள் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பிளேக் மருத்துவர்கள் குறித்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது